உடம்புக்குடம்பிடிச்சிட்டே என்ன <laughs> 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 இது என்ன மாத்திரனு தெரியுமாமா அபோஷன் மாத்திர இது வாங்குறது எனக்கால தான் போதுமா இது உங்களுக்கு யாரும் எழுதி கொடுத்தாங்க அண்ணே எதுக்கு நீ இப்படி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டிட்டு இருக்கீங்க இல்லமா நீ சின்ன பொண்ணா இருக்கும்போது உன்னே உங்க அப்பாவே எல்லாரும் எனக்கு தெரியும் ஏதோ தெரிஞ்ச விட்டு பொண்ணா சேங்கற அக்ரைல கேட்டேமா சொல்லுமா டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எங்க பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல கிடையாது டாக்டர் வெறும் பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்தாரு நான் டாக்டரே பார்க்கல பின்ன இந்த மாத்திரை பத்தி உனக்கு எப்படி தெரியும் யாராவது டாக்டர் கிட்ட போன்ல கேட் எழுதுனியா இல்ல நெட்ல தேடி எடுத்தேன் என்னது நெட்ல தேடி எடுத்தியா ஏமா இது என்ன உங்களுக்கு விளையாட்ட போச்சா நீ செய்ய நினைக்கிற காரியம் என்ன மாதிரி காரியம் என்னமோ சர்வசாதாரணமா நெட்ல தேடி எடுத்தங்கற தப்புமா செல்ஃப் மெடிகேஷனால ஏதாவது தப்பான விளைவுகள் வந்து அண்ணா எப்போ வாங்குற கடனால தான் உங்க கிட்ட வந்தேன் உங்க கிட்ட மாத்திர இல்லனா சொல்லுங்க இல்ல குடுக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லன்னு சொல்லுங்க நான் வேணா வேற கடையில வாங்குறேன் புத்தி மதில சொல்லாதீங்க எல்லாத்துக்குடே அட்வைஸ் கேட்டி கேட்டி என் காதே வலிக்குது சரிமா அம்மா என்ன <laughs> கல்பனா <laughs> ரெண்டு ஸ்பூனே போதுன்ற ஐயோ இதே நல்ல சாப்பிட முடியலங்க மாத்திரை போடுறதுக்காகவாவது கொஞ்சம் சாப்பிடு நீங்க சொன்னதனால தான் சாப்பிட்டேன் எனக்கு போதுங்க மாத்திரை எடுத்து கொடுங்க நான் மருந்து கிடக்கிறது போன் பண்ணுங்க யாருங்க 
மருந்து கடைக்காரரு எதுக்கு இந்த நேரத்தில் போன் பண்ணலான்னு தெரியலையே இரு என்னன்னு கேட்போம் ஆ சொல்லுங்க வீரப்பன் சார் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க ஒன்னும் இல்லை சார் இன்னைக்கு நம்ம பாப்பா கடைக்கு மாத்திரை வாங்க வந்துச்சு ஆமா அவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை காய்ச்சல் அதுக்காக மாத்திரை வாங்க வந்திருக்கோம் இல்ல சார் பாப்பா வாங்க வந்தது காய்ச்சல் மாத்திரை இல்ல பின்ன அபாஷன் மாத்திரை சார் அபாஷன் மாத்திரையா எங்க என்னாச்சுங்க ஆமா சார் அதுவும் டாக்டர் எழுதி தராம தானாவே எதுவும் நெட்ல தேடி மாத்திரை பேர எழுதிட்டு வந்திருக்கு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் குடுமானா எடுத்தஞ்சாப்ல பேசிச்சு நீங்க மாத்திரை குடுத்துட்டீங்களா டாக்டர் எழுதி தராம மாத்திரை கேட்கும் போது வீட்டுக்கு தெரியாம ஏதோ தப்பு பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதனால அது கேட்ட மாத்திரையை கொடுக்காம அதே மாதிரி பேர் இருக்கிற விட்டமின் மாத்திரையை மாத்தி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சார் என் கடைக்கு வந்ததுனாலையும் நானும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவனா இருக்க போய் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் சமாளிச்சிட்டேன் ஆனால் மாத்திரையை மாற்றி கொடுத்ததை கண்டுபிடிச்சி பாப்பா வேற ஏதாவது கடைக்கு போய் வாங்கிடுச்சுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது சார் அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துங்க சார் சரிங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் சரிங்க சார் இதை சொல்ல தான் ஃபோன் பண்ணேன் வச்சுட்டுமா சார் ஆ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னங்க என்னாச்சு என்ன பிரச்சனை ஸ்ரேயா அபார்ஷன் மாத்திரை வாங்க போயிருக்கலாம் இருமா இருமா இரு கடைக்காரர் நமக்கு தெரிஞ்சதுனால ஸ்ரேயா கிட்ட மாத்திரையை கொடுக்காம வேற ஏதோ சத்து மாத்திரை கொடுத்துருக்காரு என்னங்க இவ ஏங்க இப்படிலாம் நடந்துக்குறா எனக்கு ஒண்ணு புரியல கல்பனா இவ நடந்துக்கிறத பார்த்து ஆத்திரப்படுறதா இல்ல அழுகுறதா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சின்ன பொண்ணு காணாம போயிட்டாலேனு ஒரு பக்கம் நொந்து போய் கடக்குறோம் இந்த நேரத்துல இவ இப்படி எல்லாம் பண்றாளே நாம அந்த கவலை பண்றதா இல்ல இந்த கவலை பண்றதா ஸ்ரேயா போற போக்கே கொஞ்சம் கூட சரியில்லைங்க இன்னைக்கு ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச கடக்காரரு மாத்திரை மாத்தி கொடுத்ததுனால பிரச்சனை இல்ல ஆனா இன்னொரு தடவை இதே மாதிரி பண்ண மாட்டான்னு என்னங்க நிச்சயம் அதேதான் கடக்காரன் சொல்றாரு ஜாக்கிரதை பாத்துங்கன்னு எப்படிங்க பாத்துக்க முடியும் நம்ம காணாம போன ஹன்சிய தேடுற வேலையை பாப்போமா இல்ல கூட இருந்துகிட்டே கொடைச்சல் கொடுக்கற இவளை பாப்போமா கல்பனா நேத்து தற்செயல கடத்தர்ல நம்ம மணிய பார்த்த மனசு நொந்து போய் ஓன்னு கதறி அழுதுட்டாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருந்தா இந்த இடைவெளி அதிகமாகி அதிகமாகி அவனுக்குள்ள இருக்கிற வெறுப்பு இன்னும் அதிகமாயிரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நிரந்தரமா பிரியிற மாதிரி ஆயிடும் அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்குள்ள உள்ள இருக்க விலகி ஒன்னு சேர வாய்ப்பு இருக்கு அதனால என் மருமலை கொண்டாந்து என் வீட்டுல விட்டுடுங்கன்னு சொன்னார் கல்பனா ஆமாங்க அவர் சொல்றது தாங்க ரொம்ப கரெக்டு இவ இப்படியே இருந்தா சரிப்பட்டு வராதுங்க பாத்தீங்களா அபார்ஷன் பண்ற அளவுக்கு போயிருக்கா அதனால இவ இங்க இருக்கிறத விட அங்க இருக்கிறதாங்க எனக்கு நல்லதுன்னு படுது அதனால அவளை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடலாங்க இவளோட பிடிவாதம் தான் உனக்கு தெரியுமே கல்பனா நாம கூப்பிட்டா வருவா நினைக்கிறியா அவளா எப்படிங்க வருவா நாம தான் அவளை கட்டாயமா கொண்டு போய் விடணும் நாம அவளுக்கு ஆதரவு கொடுத்து வச்சிருக்கிற வரைக்கும் அவ பிடிவாதம் இன்னும் அதிகமாக தான் செய்யும் அதனால அவ நம்மளை விட்டு விலகி நம்ம ஆதரவு அவளுக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு நம்ம மேல வெறுப்பு உண்டானாதான் தானா அவளே சித்தார்த்த புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒண்ணு சேர்ந்துருவாங்க ஆமா கல்பனா அதான் சரி பெத்த மகளாச்சு சங்கடப்பட்டு நிக்கிறாள் நினைச்சு அவளுக்கு ஆதரவு கொடுத்தோம் ஆனா அவ நம்ம எல்லாரையும் சங்கடப்படுத்த நினைக்கிறா இதுக்கு மேல அவளை இங்க வச்சிருந்தா சரி ஆறாது அவளை அனுப்பிச்சிட வேண்டியதான் ஆமாங்க அவ இங்க இருந்து சீராடுனதெல்லாம் போதும் இப்பவே அவளை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடலாம் நான் போய் பாத்துக்கிறேன் நினைப்பு <laughs> 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 என்ன நிலைமையில் இருக்கு ஏதாச்சும் அக்கறை இருக்கு அவனுக்கு 
நானும் அம்மாவும் தவிச்சு போயிருக்கோம் அத பத்தி எல்லாம் எந்த கவலையும் இல்லாம உன் வீரியம் தான் பெருசுன்னு அட அப்படியே அதை பண்ணுவே நீ இதுக்கு மேல நீங்க இதை சரி பண்ணி வரது கிளம்பு எங்க பா ஓ வீட்டுக்கு ஏன் வீட்டுக்கா ஓ வீடுனா ஓ புருஷ வீடு அப்பா நான் அங்க போக முடியாது ஏய் நீ பண்ற கிரிக்கெட் எல்லாம் சேச்சிக்கிட்டு உன்னோட ஊர் நடவடிக்கை கண்காணிச்சிட்டு ஒண்ணே எங்க நடக்க வச்சிருக்க முடியாது இனிமே ஒண்ணே ஓ புருஷன் பாத்துக்கிட்டு கிளம்பு கிளம்பு அவ எனக்கு புருஷன் இல்ல நான் அங்க போகவும் மாட்டேன் விட்டேனா அப்படியே மூஞ்சி முதுகு பக்கம் தேவிக்கும் அடி வாங்கி சாகாம கிளம்பு நான் அங்க போக மாட்டேன்பா ஏய் இப்படி எல்லாம் இருந்தா நீ சரி பண்ணி வர மாட்டே இருடி அப்ப என்ன போ பண்றீங்க பாயே புடிச்சு பாயே குடு நான் அங்க போக மாட்டேன்னு சொல்றேன் அம்மா 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 பாருமா என்ன கொண்டு போய் அந்த வீட்ல விடுறேன்னு சொல்றாரு வேண்டான்னு சொல்லுமா எனக்கு அங்க போக பிடிக்கல ஏய் எங்களுக்கு கூட தான் பிடிக்கல நீ பண்ற காரியம் பிடிக்கல நீ இங்க இருக்குறதே பிடிக்கல கலம்பு அம்மா நீ அம்மா இப்படி சொல்ற ஏ உன் புருஷ வீட்ல உன்ன கொண்டு போய் விட சொன்னதே நான் தாண்டி போ போய் முதல்ல குடும்பம் நடத்துற வழிய பாரு வயித்துல இருக்குறத அழிக்கிறேன்னு வாழ்க்கைய தொலைச்சிட்டு நிக்காத போடி அம்மா போடி எனக்கு போய் தள்ளி விட்டுட்டு வாங்க வா வா அப்பா ப்ளீஸ் வா சொல்றல வா சின்ன குடும்பம் காட்சி போல இருக்கு அதனால வர முடியாது நாங்க அப்ப இன்னும் ரத்தம் வேணும்னா என்னடி பண்ணுவாங்க பிளட் பேங்க்ல டொனேட் பண்ண பிளட் இருக்கும் இல்லையா அதுல இருந்து எடுத்துப்பாங்க சரி கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆறு நான் போய் ஒரு ஜூஸ் வாங்கி தரேன் சரியா அப்பாங்க <laughs> 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 அப்படி எங்க குரூப் சேர்லனாலும் இல்ல நாங்க கொடுத்தது பத்தலனாலும் உங்க கிட்ட போன்ல சொன்ன மாதிரி பிளட் பேங்க்ல இருந்து தேவையான ரத்தத்தை வாங்கிட்டு அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மென்ட்டா எங்க ரத்தத்தை அங்க சேர்த்துるவாங்களா எதுக்காக பிளட் பேங்க்ல இருந்து ரத்தம் வாங்கணும் ரத்தம் குடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாம போற அளவுக்கு எங்க அப்பா என்ன வாரிசில தான் மனுஷனா எங்க அப்பாவுக்கு ரத்தம் குடுக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல நீங்க மூணு பேர் தான் இருக்கீங்களா ஏன் நான் இல்ல என் தங்கச்சி கல்பனா இல்ல ரத்தம் குடுக்கிறதுக்காக கல்பனா அக்கா வர சொல்லி அகஸ்டின் மாமாக்கு போன் பண்ணியாச்சு அக்கா காச்சலாம் ஓஹோ அப்ப அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல அனிமியா ஏத்தறதுக்கு ரத்தம் தேவைப்படுன்ற விஷயம் என்ன தவிர மத்த எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்ல என்ன கேஷவ் இது அவங்க தான் நமக்கு தகவல் சொல்லிட்டாங்கல்ல அப்புறம் என்ன என்ன தகவல் என்ன பெரிய தகவல் சொல்லிட்டாங்க இவங்க உனக்கு தகவல் சொல்றதுக்காக தான் போன் பண்ணாங்களா இந்த ஃபைல் அப்பாவோட மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி இது தேவை உங்களுக்கு அதுக்காக தான் உனக்கு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னா சொல்லியிருப்பாங்களா கேஷு ஏன் இப்படி சீப்பா நடந்துக்கிற வேற எப்படி நடந்துக்கணும் இவங்களை உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுவாங்க எனக்கு மட்டும் நாய்க்கு போடுற மாதிரி தூக்க போடுவாங்க அதை நான் கவிட்டு போனோம் இல்ல என்ன கேஷு என்ன எங்க பார்த்து அவரோட மூத்த பையனால அவருக்கு ஒரு பிரச்சனைனா எனக்கு சொல்ல மாட்டாங்களா இவன் ஆயிரம் பகதா இருக்கட்டும் 
எங்க அப்பாக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிற தகவல் கூட எனக்கு சொல்ல மாட்டாங்கன்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க இல்ல அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இங்க பாரு எனக்கு சொல்ற தகவல் உனக்கு சொல்ற மாதிரி தானே நான் உடனே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இல்ல அப்புறம் என்ன எங்க அப்பாவுக்கு பிறந்தவனா எனக்கு நேரடியா சொல்லிருக்கணும் நீ பேசுறது ரொம்ப சில்லியா நீ பேசுறது ரொம்ப சில்லியா இருக்கு யோசிச்சுப்ப எனக்கு இவங்க நேரடியா தகவல் சொல்ல கல்பனாவுக்கு நேரடியா தகவல் சொல்ல அங்க அகஸ்ரீங்க சொன்னாங்க இங்க உனக்கு சொல்றாங்க அப்போ இவங்களோட உண்மையான நோக்க என்ன அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில் என்ற தகவல் அப்பாவோட முதல் குடும்பத்தோட வாரிசான எங்களுக்கு உடனடியா தெரிஞ்சிராம டிலே பண்ணணும் அதானே நீ பேசுறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்ல அவங்க ஏன் அப்படி டிலே பண்ணணும் அப்படி பண்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படி கேளு என்ன லாபம்னு நான் சொல்றேன் அப்பாவுக்கு ரத்தம் ஏத்துன்ற ஒரு நிலைமை வரும்போது நாங்க மூணு பேர் தான் ரத்தம் கொடுத்து காப்பாத்தணும் கேசவும் கல்பனாவும் இந்த பக்கம் எட்டு கூட பாக்கல அதனால சொத்துல அவங்களுக்கு எந்த பங்கு கொடுக்க கூடாது எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் வாதாடி பின்னாடி அப்பாவுக்கு மொத்தமா மொட்டடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஏற்பாடு டேய் பணத்து நீ வவாலு அது ஓ புத்திரா எல்லாரும் எதுக்கடா ஒண்ணு மாதிரி நினைக்கிறேன் அப்ப எனக்கு நேரடியா சொல்ல வேண்டியதா ஏ சொல்ல தெருப்பு <laughs> 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 தடுக்கலையே <laughs> 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 நான் வந்து இங்க இவ்வளவு சண்டை போடலனா இதுக்கெல்லாம் ஒத்துப்பாங்களா ஒரு நியாயமான உரிமை கூட எப்படி எல்லாம் சண்டை போட வேண்டியது இருக்கு பார்த்தல ஆமா அப்பா மேல ரொம்ப பாச இருக்கிற மாதிரி தான் அவர் நல்லா இருந்தப்பெல்லாம் அவரை சங்கடப்படுத்துற மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ண வேண்டியது அவர் உடம்பு செல்லாம படுத்ததுக்கு அப்புறம் உரிமை வாரிசு சொத்துன்னு பேச வேண்டியது அப்பா நினைப்பே இல்லாம படுத்திருக்காரு இங்க வந்து இப்படி சண்டை போடுறமேங்கிற அறிவு கூடவா இருக்காது ஒரு மனுஷனுக்கு அப்பா நல்லா இருந்தா இப்படி எல்லாம் நடக்குமா ஆளாயிட்டாரு அவன் செத்துட்டா சரியா போச்சா அவன் கூட்டாளியா இருந்தவன் நல்லதான் இருக்கான் நான் சொல்றேன் வயிறு எரிஞ்சு சொல்றேன் அப்பாவோட இந்த நிலைமைக்கு காரணமான ஒவ்வொருத்தனும் அழிஞ்சுதான் போறானுங்க நீலப்பட்ட புழு மாதிரி துடிக்க போறானுங்க இது நடக்குதா இல்லையா பாரு சரி இப்ப எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த பேச்செல்லாம் கேஷோ நீ பிளட் கொடுக்கணும்னு சொன்னல போய் பிளட்டை கொடு போ